Tra i servizi che sono richiesti ad una farmacia, generalmente non rientra quello di stimolare la coscienza di una città. Ma davanti a un problema serio come lo spopolamento di Venezia, Andrea Morelli non ci ha pensato due volte a mettere a disposizione la propria vetrina per un conto abitanti che dal 2008 ad oggi è diventato un simbolo. Numerevoli sono state le testate giornalistiche e anche le televisioni non solo nazionali ma anche estere, anzi forse la sensibilità straniera è stata anche maggiore. A Venezia però il contapersone di venezia.com nella farmacia di San Bortolo non ha entusiasmato proprio tutti. D'altronde racconta una verità che non piace a nessuno, la degradazione di una città che da capitale europea si è ridotta a cittadina turistica. Un 1% sì, mi ha detto ma come, il contamorti l'ha chiamato, invece no, insomma è stato un mettere un dito nella piaga, sì, il comune inizialmente si è anche un pochino preoccupato, tant'è che abbiamo messo e indicato che è attraverso il sito dell'anagrafe del comune che si desume il numero degli abitanti. Aver barattato case per alberghi e abitanti per turisti ha evidentemente cambiato le cose anche per le farmacie. Le farmacie sono più di 30, parlo di Venezia centro storico e la popolazione era di circa 180.000 abitanti quando queste servivano soltanto la popolazione e un turismo che chiaramente non era preponderante. Ed è così che perlomeno finché anche l'entroterra non ha iniziato a perdere residenti, per un certo periodo si è assistito anche all'esodo delle farmacie. Tre farmacie da Venezia sono state trasferite in terraferma, una era proprio qui vicino, la Testa d'Oro, una farmacia storica che è stata trasferita in quartiere Pertini a Mestre, le altre due, una a Zellarino e un'altra nella zona di Cassavio, però parlo degli anni 95 circa.